जी एवरीवन तो आज हमने वही टॉपिक करना था डिसर्टिफिकेशन फ्रॉम आर्ट्स लिस्ट जस्ट वेट अ सेकेंड वैसे जितना अब तक हम लोगों ने पढ़ा है इससे रिलेटेड सबको सब कुछ क्लियर है ये कोई चीज कंफ्यूज कर रही हो जो आपको समझ ना आ रही हो अगर आपने पूछना हो ना तो आप साथ साथ वो भी पूछ सकते हैं तो इसको वैसे भी आप साथ साथ कैरी करेंगे तो आपको चीजों की समझ आएगी क्योंकि इसके अंदर बहुत टिप्स होती है ट्रिक्स होती है और इतने वर्ड यूज होते हैं कि आप अगर उसको यूज टू नहीं करेंगे ना तो आपसे होगा नहीं मतलब आपको ये लग रहा होगा ना कि हम बाद में कर लेंगे कर लेंगे तो ये ना बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है चीजें फिर बहुत मुश्किल होता है इसको कैरी करना भी तो जो हम लोगों ने रीडिंग की प्रैक्टिस की थी यस नो नॉट गिवन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की तो वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है यस मैम जितने तक किया था वहां तक क्लियर थी सही है अच्छी बात है फिर भी ना जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक ना आपकी चीजें खुद से ठीक नहीं होंगी जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तब आपको पता चलता है कि आप कहाँ कहाँ किस चीज में वीक हैं और कौन से मॉड्यूल्स पे आपको ज्यादा वर्क करने की जरूरत है ओके हम फिर आज स्टार्ट करते हैं आज का वो टॉपिक है तो हम कल फर्स्ट फोर हेडिंग कर चुके थे है और स्क्रीन विजिबल है आपको जी मैम आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी विजिबल है ओके नाउ वी to penetrate below the soil surface and what remains left is a lifeless pile of dust instead of a life giving medium i think soil in in soil in pretty हाँ ड्रॉट कंडीशन एंड अ लॉस ऑफ प्रोडक्टिव एंड लोक फाइंड लाइफ एक्सपीरियंसिंग स्टारवेशन
आइए मुझे लगता है ई है फेम आई मीनिंग बनता है स्टारवेशन मैम फेम आई की मीनिंग दो पैराग्राफ का एक हो सकता है टाइटल ये इसमें इन्होंने कहा नहीं है जब हमारे पास वो ऑफिशियल टेस्ट आता है ना तो उसमें वो बताते हैं ठीक है अगर वो कहते हैं फिर हम कर सकते हैं अदरवाइज ऐसे नहीं करते अच्छा ठीक है इसका वही बन रहा है क्योंकि मेरे लाइफ सुपर एक्सपीरियंस थिंग स्टारवेशन तो प्रोडक्टिव लैंड रोस इसके लिए तो मुझे स्टार वो लग रहा है अपने माइंड क्योंकि किल्लत हो जाती है तो मैम फेमाइन का मतलब है गहराई ये है एन एक्सट्रीम स्कैरसिटी ऑफ फूड स्टार विशन स्ट्रेट शोटे मीनिंग बन रहा है ना ड्रॉप तो की मीनिंग क्या है d r o u g h t ये ड्रॉट उसका है मतलब जैसे कोई ड्राई कंडीशन नहीं हो जाती है जिसमें पानी पानी ना हो तो लैंड ग्रो ना कर सके यानी कि जो फसलें होती हैं वो तबाह हो जाती हैं बिल्कुल खुश खुश साली जो कहते हैं हां यस मैम ओके नेक्स्ट मूव करते हैं डेजर्टिफिकेशन ये आंसर्स आप लोग लिख लें अपने साइड पर का हमें का हमने क्या कहा e. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर बीन अ मेजर ड्राइवर बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन थ्रू आउट हिस्ट्री वेन सॉइल्स आर नॉट एबल टू स्पॉट देयर सिविलाइजेशन पीपल सेट ऑन द मूव टू लुक फॉर बेटर लोकेशन माइग्रेशन Yes, 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 मुझे भी भी लग रहा है 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 था ना बी टाइम इन इसका खत्म हो जाना एग्री करते हैं आप लोग यस मैम हां ये एफ है ये ही लग रहा है एट का एफ जी एफ है ओके एट्स का हो गया एफ आई थिंक कोई 
everything is clear from this passage? Yes, ma'am. We can move forward. There are eight questions below. Question one to five are diagram completion, and question six to eight are true false not given. Find the passage about ants. First of all, look at the diagram. मैम इसके लिंक शेयर कर दें प्लीज लिंक शेयर करूं ओके दिस वन इज आईज नंबर वन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फाइन मैम इसमें करना क्या है हमें इसे डायग्राम को लेबलिंग करनी है हमें पैसेज की वन है उसमें हमें इसके स्ट्रक्चर को पढ़ना है उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फिर हमें इसके बॉडी पार्ट्स को लेबल कर देना फर्स्ट वन आई थिंक एब्डोमिन होगा देर आर मोर देन टेन थाउजेंड ऑन स्पीशीज ऑफ इसके अब हमें कीवर्ड फाइंड करते हैं हमें पूरा रीड करने की कोशिश करती है उससे ये होगा कि हमारी स्पीड ज्यादा हो जाएगी ठीक है इस लाइन को देखिए पहले का एब्डोमेन है दूसरे का थोरेक दूसरे का हां जी दूसरे का थोरेक्स हेड वन टू थ्री को देखते हैं थ्री यहाँ पर है तो थ्री मेरे ख्याल से मेंटिकल्स मेंटिकल्स नंबर थ्री का एब्डोमिनल स्ट्रिंग का रहेना मैम ये थ्री वाले का ना लेग्स वाले से पहले आएगा तो इसको ना इससे पहले सर्च करेंगे लेस मैम बात यहाँ से स्टार्ट हो रही है फर्स्ट वन इज एबडोम सेकेंड वन इज थोरेक्स हाँ तो थर्ड वन की बात पहले होगी ना क्योंकि फोर्थ वन उसकी लेग्स के बारे में है तो थर्ड वन इसका मतलब लेग्स से पहले थर्ड का जवाब आएगा तो ये आ रहे हैं सिंगर आएगा ना हाँ जी हाँ जी ये वाला वर्ड जो है कौन सा वाला मैम ये जो वेपन नहीं लिखा हुआ इसके बाद ये अच्छा। ये हाँ ये बना ये जो दो वर्ड लिखे हैं इनमें से एक yes,
नंबर फोर एंड फाइव फोर पर आई थिंक हेड होना चाहिए Yes, have large heads with compound eyes. तो फोर्थ में हेड्स आ जाएगा और फिफ्थ वाले में मैंडिबल्स आ जाएगा इसने कहा पावरफुल पेंसर नॉन एज मैंडिबल्स मैम फोर में कंपाउंड आई आईज आएगा ना कंपाउंड आईज उन्हें प्रॉपर आईज के ऊपर आ भी सकती है सही कह रहे हैं आप पस्तन एब्डोमिन यही वर्ड था ना एब्डोमिनल एब्डोमिनल स्टिंगर ए बी डी ओ एम आई एन ए एल वो हम बाद में देखेंगे अब वो हाइड्रेट नहीं होता ये वाला कंपाउंड आइस ये वाला कंपाउंड आइज मैंडिबल्स ठीक है हमारे सारे ठीक है हम देख लेते हैं नीचे नीचे ये वाला एंटीनाज हैव लार्ज हेड्स विद कंपाउंड आईज एल्बोर्ड एंटीना एल्बोर्ड का मीनिंग दिखा हमें जो हमारे एग्जाम होता है ना मैं क्लियर कर दूँ जो हमारे पास डिक्शनरी अवेलेबल नहीं होती तो ये हमें खुद अपनी वोकैबरे इतनी स्ट्रॉन्ग करनी होगी समथिंग रिजेबलिंग एंड एल्बो A corresponding joint in the anterior limb of a lower vertebrate. To make an angle turn. 
इन वाले का मेरे ख्याल से नॉट इवन आएगा तो देख लेते हैं यहाँ तक उन्होंने ये तो बताया हुआ कि इनके पास विंग्स होते हैं बट ओनली की बात नहीं की hmm. बट ये भी तो बताया हुआ ना कि देयर पर्पस इज टू ले एग्स अच्छा ये तो आर्ट्स का हो गया ठीक है तो ओनली की बात नहीं हुई तो इसलिए हम इसे नॉट इवन ही कहेंगे बाकी सब भी इसे एग्री करते हैं बात तो उन्होंने क्यों इन आर्ट्स की ही कर रही है तो उसके बारे में उन्होंने विंग्स भी बोला है उससे पहले नहीं बोला yes, किसी हद तक ये ट्रू भी हो सकता है और ये नॉट केवल भी हो सकता है हम देखिए फिर ने दे हैव ओनली विंग्स कहना चाहिए था ना ठीक है और यहाँ जो है ना मेरे पास स्टेटमेंट में ये जो पैराग्राफ है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एडल्ट आर्ट्स लिविंग इन दी The the queen, female arts and male arts. Queen arts are the largest arts in the colony. They have wings and their purpose is to lay eggs. They have wings. Wings की बात जो रही है वो इनके लिए हो रही है और यही बात बताया जा रहा है कि इन क्वीन आर्ट्स जो क्वीन आर्ट्स है इनका पर्पज भी ले एग्स है ये दोनों बातें विंग्स और ले एग्स वाली बात इनके लिए हो रही है तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि ये ट्रू है दूसरों के लिए ये बोल रहे हैं ना कि दे अदर डजंट हैव क्या कहा आपने विंग्स मैम बट दूसरी जो दूसरे जो है टाइप्स उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं ना कि उनके पास विंग्स नहीं होते तो हमें कैसे पता उनके पास होते हैं कि नहीं होते तो कुछ होते हैं मेल एंड्स अगर जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं तो मैंने ऐसे देखे हैं मेल एंड्स जिनके पास होते हैं विंग्स होते हैं मतलब ठीक है। है, है, मुझे ट्रू लगा, बट आप लोग कहते तो नॉट कर कर देते। लार्वा मेटामोर्फोसिस इन द पीपल स्टेज। से? द हेल्पलेस लार्वा आर फेड एंड ग्रूम्ड बाय द वर्कर आर्ट्स अंटिल दे पास थ्रू द पीपल स्टेज इन अ लिटिल मोर देन अ वीक an adult ant will emerge and the metamorphosis is complete मुझे लग रहा है। क्या कहा आपने? ट्रू लग रहा है मुझे 
हो सकता है बट ये भी तो देखे ना लार्वा अंड्रोगो मेटामोसिस इन दीपल स्टेज ये बात तो कंफर्म ही नहीं कि लार्वा ही प्यूपल स्टेज में जब गया था तब वो मेटामोसिस था मे बी एग्स हो एग्स से ही वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ हो जब तक वो एडल्ट बना हो वो मेटामोसिस में हो आई थिंक ये फॉल्स है हाँ ठीक है ये हमारा फॉल्स था क्योंकि उन्होंने कैन नॉट बैंड लिखा था ना तो इसलिए हमें कहते हैं ये फॉल्स है ठीक है ये हमारा करेक्ट है नॉट गिवन द पेसी स्टेट्स दैट क्वीन आर्ट्स हैव विंग्स बट इट डस इट डस नॉट स्टेट इफ दे आर ओनली टाइप्स ऑफ आर्ट्स विद विंग्स वी डोंट नो इफ द अदर टाइप्स ऑफ आर्ट्स हैव विंग्स और नॉट सो द कीवर्ड वाज ओनली सो दैट्स व्हाई नॉट गिवन Last one is true. The passage shows that metamorphosis happens during the pupal stage when when the larva change into adult arts. तब ठीक है. फिर अब हम next करते हैं ये वाला passage भी हमारा almost हो चुका. paraphrasing Ancient Egyptian powder. So, what I do is fill the gaps with synonyms. Okay. उन्होंने हमें words भी दिए हुए हैं, ठीक है? उन्होंने passage भी दिया है, और उसपर हमें words भी दिए हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप questions को जो हमें पैराफ्रेसिंग के लिए दिया है टॉपिक उसे पढ़ ले उसके अकॉर्डिंगली फिर जो आपको सुटेबल वर्ड लगता है वो हमने उस पर गैप में फिल कर देना तो इसके लिए आई थिंक हमें पहले पूरा पैराग्राफ रीड करना चाहिए मैसेज एंशियंट एजिप्टियन पाउडर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स आर अबाउट टू गेट एन एसिस्ट फ्रॉम द लैंड ऑफ टाउन रिसर्च हैज शोन डेट अ पिगमेंट कार्ड एजिप्टन एजिप्टन व्यू कॉमुलेटेड सम फाइव टू फिफ्टी इयर्स एगो कैन बी यूज एज टेस्टिंग पाउडर टू डिटेक्ट फिंगर प्रिंट्स ऑन कॉम्प्लिकेटेड सर्फिसेज द एडियस नॉन सिंथेटिक पिगमेंट एजिप्टन व्यू इज फाउंड इन सम ऑफ द पेन डेट स्टिल कलर एंशियंटूज एंड टॉम बॉल्स मॉडर्न साइंटिस्ट वर intrigued by this long lasting tint and figured and figured out its chemical components decades ago more recently they discovered that it emits near infrared radiation when exposed to a certain kind of light the pigment dash egyptian blue
petty equipment. मैम सेंटेंस की जो सीडी दे वो शफल होगी बट हाँ ये देखो ना अब यहाँ पे जो बात हुई पहले स्टार्ट उन्होंने यहाँ से बात ली है ठीक है अब उसके बाद फिर वो इस पे इस पर चले गए हैं फिर इस पर आ गए हैं फिर इससे आगे नीचे आए हैं तो इसलिए वो शफल सीक्वेंस नहीं है उनके पूछने का मैम पहला सवाल जो है वो सेकंड लाइन में ही है ना New research has shown that pigment called Egyptian blue. So, we have to choose from this. No, no. No, no. Okay. Then I go. Which is formulated dash. Some of the yard. I'm going to do some. Particular. Sub se closest here. Yeah, yeah. Mere khan se. Mujhe bhi hai nazar. About nahi hoga. Woh bhi time expression ko show karta hai. About 1500. बट उन्होंने सम कहा ना पैसिज में वर्ड तो सम आ रहे सम कुछ है और ये तकरीबन है और ये बसुसी सही बोल रहे हैं मैं अबाउट हो सकता है अबाउट होगा आई थिंक तो मैं तो यार पार्टिकुलर पिगमेंट नॉन एस एजिटेन ब्लू विच वास सामुलेटेड अबाउट फाइव टू फिफ्टी इयर्स एगो कैन नाउ बी यूज्ड टू Identify emotion. Testing can be used as a support to detect fingerprints. Identify fingerprints. Identify. वहाँ ऊपर कौन सा वर्ड था? Detect था ये. ये reveal भी हो सकता. हाँ मैं रिवील है रिवील ज़्यादा क्लोजेस्ट है रिवील तो आता होता है डिस्प्ले तो यही होगा रिवील ठीक है फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर इस पिक्चर वाज़ यूज़ इन द पेंटिंग ऑफ़ स्टेचुस तो मॉडरली फिर इंशुरेंस जी पे हाउवर इट हैज़ नाउ बीन डैश डेट Recently, it has been. फाउंड नहीं होगा फाउंड कवर्ड आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग तो फाउंड ही बन सकता है इट हैज बीन ऑब्जेक्ट फाउंड फाउंड ही होगा इस कवर्ड ऑब्जर्व ये ऑब्जर्व है तो फाउंड होगा फर्स्ट फाउंड नहीं लगेगा फाउंड ही लगता है ठीक है और फिर रहता है लाइट उन्होंने कहा था कौन सी सर्टेन काइंड ऑफ लाइट तो इसके लिए हम कैसे उसे पार्टिकुलर
पार्टिकुलर लाइट मैम इसमें भी एक वर्ड एक ही ब्लैंक फिल करेगा ऐसा नहीं हो सकता कि एक वर्ड दो ब्लैंक्स को फिल करे मतलब पॉसिबल है डिक्शनरी में बताई होती है नहीं जानती हूं तक ये कह चूज वर्ड्स टू फिल इन द गैप्स अबव द मीनिंग शुड बी सेम एज द ओरिजिनल पैराग्राफ बस मैं ये स्टेटमेंट बताऊंगी अगर दो को फिल कर सकेगा तो वो क्या बोलेंगे कि यू कैन चूज वन वर्ड बोथ टू टाइम्स हां यू कैन चूज वन वर्ड मोर देन मोर देन टू टाइम्स ओके मैम ओके बाद से देखते हैं इसको फर्स्ट वन इज नॉन एज ये हमारा ठीक है सेकेंड वन अबाउट भी ठीक है थर्ड वन आइडेंटिफाई और मैंने हमने क्या कहा था हमने भी आइडेंटिफाई कहा था प्रीवियस कहा था और प्रीवियस ले लिया था मैंने तो आइडेंटिफाई कहा है थर्ड पे फोर्थ में हमने फाउंड और फाउंड हाँ मतलब हमने मैंने ये कहा था मुझे रिवेल्ड लग रहा है बट रिवेल्ड फाउंड से मैच कर रहा है रिवेल्ड या फाउंड हमें दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं आएगा वहां पर तो पार्टिकुलर भी ठीक है मैम अब देखो यहाँ पर कंडीशन उन्होंने बताई नहीं थी कि दो वर्ड्स एक जगह पर आ सकते हैं तो अब हम एक चूज करें तो करेक्ट काउंट होगा या अगर दो आ सकते हैं और हमने चूज एक किया है नहीं वो गलत नहीं कर सकते अब इन दोनों में से आप कोई एक भी लिख लेते ना तो वो आपको आंसर कोरेक्ट करते ये नहीं होता कि अगर आपको दो ऑप्शन लग रहे हैं तो आप दोनों भी लिखेंगे ऐसा कभी नहीं होता आप उसमें से कोई एक भी लिख लेते हो तो उसे ठीक करेक्ट समझते हैं ओके ये भी कंप्लीट हो गया अब नेक्स्ट चलते हैं प्रैक्टिस टू तो हमने इनमें से कोई भी एक या फिर कोई दो वर्ड यूज कर सकते हैं जहाँ हमें लगता हो कि ये फिल कर सकते हैं स्टेप को अच्छा इसमें हमने पता क्या करना है इसमें हमने लास्ट टाइम तो हमें फिल्म भी ब्लैक्स की बन थी ना इसमें हमें करें कि हमें अब ये वाला फर्स्ट वर्ड गिवन है इसके अकॉर्डिंग जो सिनोनिम हमें पैसेज में से मिलता है ना उसे हमने उसके साथ लिखे ना कि फर्स्ट उससे मैच करता है ये किसका सिनोनिम मिलता है मतलब हमने वर्ड्स उसके आइडेंटिफाई करने हैं जो इसके सिनोनिम उस वर्ड्स होंगे फर्स्ट वन इज प्रेफर्ड मैम फेवर्ड प्रेफर्ड मुझे भी फर्स्ट वन इज फेवर्ड सेकंड वर्ड इज ग्रेजुअली स्टॉप यूजिंग मैम के पर किसका है फर्स्ट अकॉर्डिंग क्या कहा आपने फर्स्ट वाला आंसर uh, क्या है फेवरेट uh, का मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज बीइंग फेवरेट ओवर द लॉन्ग सर्विंग येलो फीवर फेवरेट का हम ये कह रहे हैं कि शायद प्रेफर्ड से मैच करते हैं 
Yes, ma'am. But we are longer. Actually, stop covering शॉर्ट की है और मीनिंग्स हमें बस ज़्यादा ढूंढने वाले हैं मैम बीइंग फेस्ड आउट का क्या मतलब है Being favored out. over. Being favored over. हम ये कह सकते हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा वो वो मतलब उसे favor करती है. Gradually stop using. क्या चीज़ उन्होंने gradually stop कर दी थी use करने से? Harmful in that situation and the problem. मैम फर्स्ट लाइन में तो नहीं है कैन बी बट आर बीइंग फेल्ड आउट यस मैम बट ये भी यही लग रहा है बीइंग फेल्ड आउट फर्स्ट लाइन में ये फर्स्ट का नहीं है मुझे भी फर्स्ट टाइम का लग रहा है क्योंकि कह रहा है कि आंसर डू नॉट कम इन ऑर्डर आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि ये सेकंड वन का जो है वो फेवरेट ओवर जो लिखा हुआ है वो इसका वन है आज कोई और मैसेज कर लेते हैं तो तब स्टार्ट कर लेंगे सेंटेंस कंप्लीशन कर लेते हैं मैम आई गेस हमें वही करना चाहिए अगर रॉन्ग भी हुआ तो हम कल करेंगे उसे एक्चुअली ना मैंने टाइम देखा है हमारे पास टाइम बहुत कम है जस्ट हमारे पास ऐसे टेन मिनट्स होंगे तो उसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि हमें फोकस करके समझ के मैसेज होना है 
सिर्फ इसलिए मैंने कि एक बार हम कंप्लीट कर भी नहीं पाएंगे मैम लेकिन फेस आउट का वो नहीं था स्टॉप यूजिंग कैचुअली आपके पास बहुत स्लो आई है तो मुझे समझ नहीं आई इसे देख ले कंप्लीट द सेंटेंस द वर्ल्ड हैज बीन डेवलप्ड एंड चेंज्ड बाय डैश फॉर ओवर 3.8 मिलियन इयर्स सॉरी 3 3.8 मिलियन लाइफ ऑन अर्थ स्टार्टेड अराउंड 3.8 मिलियन इयर्स अगो एंड इवॉल्वड एंड डाइवर्सिफाइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन टू बी अडॉप्टेड टू ऑलमोस्ट एवरी एनवायरमेंट पॉसिबल चेंज बाय चेंज बाय मतलब डाइवर्सिफाई चेंज बाय हो गया थ्रू प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और यहाँ देख लें मैंने क्या हमें कहा है क्वेश्चन में कंप्लीट द सेंटेंस चूज नो मोर देन थ्री वर्ड्स या तो आप हाँ ये तो वही एक्सरसाइज है जिसमें हम पैसेज पढ़ते हैं और सिनोनियम लिख रहे हैं नहीं इसमें सिनोनिम्स ही लिखे हमें इसमें सेंटेंस कंप्लीट करना है तो ये सिनोनिम्स इसके होंगे जो हमें पैसेज जो स्टेटमेंट गिवन है ना उसके सिनोनिम जैसे चेंज का हो गया डाइवर्सिफाइड थ्रू का हो गया बाय तो उससे आगे वाले जो थ्री वर्ड्स होंगे ना वो हमें फिलअप करना होता है कि लाइन कंप्लीट हो बाय द नेचुरल सिलेक्शन आएगा ठीक है ये जो वर्ड है ना प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन तो हम लिखेंगे बाय द नेचुरल सिलेक्शन और फिर अब सेकंड को देखते हैं क्या सही तीन वर्ड नेक्स्ट देखें द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द स्पीशीज दैट यूज टू एक्जिस्ट ऑन अर्थ कैन बी फाउंड थ्रू द डैश रिकॉर्ड पास्ट हिस्ट्री ऑफ द तीनों वर्ड आएंगे ठीक है उन्होंने हमें कहा ना होती है ना तो मोस्टली वो ही थ्री वर्ड्स ही आते हैं मोस्टली ऐसा हुआ है तो इसलिए मैं फोसिल एंड फाइलोजेनेटिक रिकॉर्ड द कमिंग एंड गोइंग ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स एंड स्पीशीज कैन इलेस्ट्रेट टू अस डेट लाइफ इज फॉर एवर डैश लाइफ इज फॉर एवर we can see that earth has been home to many more species than are alive today taking a historical perspective shows that life is constantly, constantly evolving. evolving with the success and dominance of different groups waxing and waning time pura aa jayega life is forever forever to uska aa gaya na constantly ka aa gaya और अब तो कंस्टेंटली का बनेगा तो जस्ट यहां पे इवॉल्विंग आएगा इवॉल्विंग होगा जी 
पे इवॉल्विंग आएगा और उसके आगे कुछ नहीं आएगा विद द सक्सेस एंड डोमिनेंस नहीं वो नहीं आ सकता तीन वर्ड्स का है ना बट अब देखिए ना वो हम आगे वाले लाइंस को लेते हैं ना वो कंप्लीट नहीं हो रहा उसका मीनिंग जब तक कंप्लीट होता है तो हम उन वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते तो इसलिए हम जस्ट इवॉल्विंग ही लगाएंगे सही ओके लास्ट है विदाउट डैश लाइफ forms would not be able to replicate without dash dna is a molecule yes mam dna lag raha hai हमने दाल भी लगा दिया था इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस तो उनका जस्ट आप क्या लिखेंगे नेचुरल सिलेक्शन लिखेंगे और फिर फोसिल एंड फाइलोजेनेटिक स्पेलिंग मस्ट बी करेक्ट पास्ट पास्ट हिस्ट्री लुकिंग बैक टू टाइम तो जो पास्ट हिस्ट्री का वर्ड यूज हुआ था उसका ये वाले सिलोनिम्स बन गए इवॉल्विंग है जो हमने लगाया था कमिंग एंड गोइंग वैक्सिंग एंड वैनिंग फॉर एवर कॉन्स्टेंटली ठीक है देन डी एन ए लाइफ फॉर्म्स इज लिविंग ऑर्गेनिजम ठीक है फोर के फोर ठीक हो गए इसमें तो हमारे 